ফাইদা হুম মোবলেসন তার হতাশ হয়ে গেছে হতাশা থেকে এখনো পর্যন্ত অনেকে বের হতে পারে নাই এই জন্য এখন সুর তুলেছে যে আমি পদত্যাগ করিনি এত বড় শয়তানি কথা আপনি বলতে পারবে হুম দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচে আগস্টের ভিডিও আছে সেই পদত্যাগের পত্র পর্যন্ত এখনো আছে আপনি না পাগল হয়ে বলছেন যে আমি করিনি কিন্তু সেই লোকটা ভিডিও বাতরা দিয়ে বলল যে হ্যাঁ আমার কাছে সমা দিয়ে গেছে লিখিত ও কি এখন পাগল হয়ে গেল সুতরাং এরকম পাগল যেন আমাদের দেশে দায়িত্বে না থাকে এরকম পাগল থাকার দরকার নেই কারণ তার নিজের কথা সে নিজে মিথ্যাবাদী এখন হ্যাঁ কথা বলেন না কেন আমার রিমান্ডে নিয়ে আমার ওই সেই নয় সালের দশ সালের বারো সালের ভিডিও গুলো কাটিং করে করে দুই মিনিট আড়াই মিনিট আমার শোনায় তো আগের কথাও নেই পরের কথাও নেই মাঝখানে এখানে পোশাক করিবেন না করিলে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা এরকম বিষয় দিয়ে দিয়ে আমার যেমন মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছিলেন আমার মনে হয় যে মানুষগুলো এখন চব্বিশ সালের পাঁচে আগস্টে বললেন যে এই যে পদত্যাগ পত্র সই করা স্ট্যাম্প করা দুনিয়ার মানুষ দেখেছে কত পত্রিকা কোন টিভি মিডিয়া দেখিয়েছে হঠাৎ করে আপনাকে কোন পাগলে কামড়িয়েছে এখন কোন কারণে আপনি এইটা বলছেন যে না আমার কাছে কোনো দলিল নেই আমার মনে হয় না কেউ ঠিক আমার মতো রিমান্ডে নিয়ে এটা দেখানোর দরকার এই দেখে এনা তার কাঠ সাঠ করা লাগবে না আসলটা দেখালেই হবে যে দেখেন আমারে তো এইটাই দেখি বলেছিল যে আপনি বলেছেন হ্যাঁ বলেছি কিন্তু আগের কথা কই আমি তো কথা বলতাম তখন দেড় ঘন্টা দুই ঘন্টা আগের কথাও নেই পরের কথা নেই মাঝখানে দেড় মিনিট দুই মিনিট হয়তো ওই রকম হয়ে গেল শেষে পোশাক না লাগলেও বলে আমি একটু করি পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দেওয়া লাগবে আমার মনে হচ্ছে ওনাকে এখন এরকম কোন পাগলে কামড়িয়েছে হঠাৎ করে আপনি কোথা থেকে সুর তুললেন যে আমার কাছে দলিল নেই তো দলিল তো সারা দুনিয়া এখন আছে আপনি তো মিথ্যাবাদী হয়ে যাচ্ছে মানুষ আপনাকে কিন্তু পাগল বলবে আর কোন পাগল দেশের দায়িত্বে থাকবে দেশের আঠারো কোটি মানুষ মানবে না এই মোবাইলে সোন হয়ে গেছে ফাইদা হোম মোবাইলে পাগল হয়ে গেছে জীবনে কখনো তুমি মিথ্যা বলো তাই তো তোমায় পেতে কাঁদে ধরনি তোমারই মত নেতা পেলেও গফর্ত সুখের ঘোলা নওগা জেলার নিয়ামতপুর থানার অন্তর্গত আঘোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ময়দানে এগারোতম বাৎসরিক দুই দিন ব্যাপী তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে প্রথম রজনীর স্বনাম ধন্য সভাপতি দিয়েছি এটা দিয়ে যখন মানুষদেরকে সতর্ক করবে তখন আপনার মনের ভেতরে কোন সংকীর্ণতা কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভয় ভীতি সংশয় সন্দেহ এগুলো যেন আপনার মনে জায়গা না পায় তাহলে করান আমরা যারা প্রচার করতে আসি কে বেচার হবে কে খুশি হবে এদিকে তাকাতে গেলে চলবে বলেন দেখা লাগবে আল্লাহর এই কথাগুলো যাদের সামনে আমি উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি আমার ভেতরে যেন কোনো সংকীর্ণতা কাজ না করে হারজন শব্দটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাফসিরে মোফাসের নিগ্রাম দুইটা ব্যাখ্যা দিয়েছে এক নাম্বার হে নবী আপনি যখন কোরআন প্রচার করতে যাবেন দেখবেন অনেক মানুষ সেখানে বসা আছে যারা আপনার বক্তব্য না বোঝার কারণে এরা রাগ করবে মন খারাপ করবে এরকম মানুষ দেশে আছে 
দ্বিতীয় হচ্ছে যারা কোরআনে কারিমের আলোচনায় আসবে তাদের ওই এলাকায় তাদের ওই দেশে আবহমান কাল থেকে বহু নিয়ম নীতি মানুষ এবাদত মনে করে পালন করছে আপনি যদি কোরআনে কারিমের তাফসির করেন ওইগুলো তো ঠিক আর কথা না কারণ অধিকাংশ মানুষ বানানো এবাদত করে আমাদের এই সমস্ত দেশগুলোতে আমি প্রায় তেতাল্লিশটা পেয়েছি সুতরাং আমরা বানানো এবাদতে যারা অভ্যস্ত যেগুলোকে আমরা বেদাত বলি কি বলি বলেন তো এই বেদাত যারা করেন যারা শিরিক করেন কুফরে করেন যারা জুলুম করে করানে কারিমে তাদের পক্ষে বলার মতো কোনো কথা আল্লাহ দিয়েছে বলেন না কেন এই জায়গায় সমস্যা নাকি একটা তাড়াতাড়ি বসা লাগবে মরবে আমার শরীরের যে কন্ডিশন ডাক্তার এই যে দশ বারো দিন আমি হাসপাতালে পড়েছিলাম ডাক্তাররা বারবার জানাচ্ছে আপনার রক্তের হিমোগ্লোবিন নাকি যেন আছে এটা কমে যাচ্ছে মানে রাত জাগবেন না সর্বোচ্চ রাত নয়টা দশটার ভেতরে যেন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যায় এরকম অনুষ্ঠান কিছু নেবে মাঝে মাঝে গ্যাপ দেবে যেহেতু তো পারা যাচ্ছে না আপনাদেরকে আমি সেই মাগরিবের পর থেকে এসে বলছি তাড়াতাড়ি করবেন তাড়াতাড়ি করবেন আপনারা দেরি করে ফেলেন আগামীতে কোনো জায়গায় আশপাশে যদি আসে একটু তাড়াতাড়ি দেবেন কারণ আমি শরীরকে আমার কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে আশা করছি কথা বন্ধ করেন এখানে মোবাইলে যারা কথা বলেন একটু পরে বলেন হ্যাঁ তাহলে আমরা বলছিলাম কোরআনের কথা বলতে গেলে যারা জুলুম করে তাদের পক্ষে কোনো কথা আছে যারা বেদাত করে তাদের পক্ষে কথা আছে তাহলে এই মানুষগুলো এসে যদি বলে হুজুর এমন ওয়াজ করবেন যেন আমার গায়ে না লাগে আপনার গায়ে লাগবে কি না আমি কি করে বলবো আপনি যদি জালেম হয়ে থাকেন মাস্ট বি আপনার গায়ে লাগবে কারণ আপনার পক্ষে কোনো আয়াত করানে নেই যদি থাকে তাহলে আপনি বানিয়ে দেন আমি ওইটার উপরে তাফসির করছি এই জন্য করানে আল্লাহ যেই ফর্সে সেই কথা জানিয়েছে তাফসির করান মা ফেলে আমরা চেষ্টা চালাবো যেহেতু হারাজনের ব্যাখ্যা বলছিলাম এই বানানো এবাদতে যারা অভ্যস্ত হেনবে আপনি করান তাফসির করলে ওইগুলো যখন টিকবে না ওই মানুষগুলো তখন মন খারাপ করবে কারণ তাফসির মানে খুলে ফেলা তাফসির মানে কি একটা আবরণ দেওয়া আছে এই আবরণটা তুলে ফেললে ওর ওই পরে কি আছে এটা যেমন দেখা যায় করান এ কারিমের সঠিক তাফসির যদি সমাজে হয় যারা অন্যায়কারী যারা বেদাতকারী যারা কুফুর শিরিক বেদাত জুলুমের অন্ধকার নিয়ে দুনিয়ায় আবরণ দিয়ে ঢেকে আসে মানুষকে বুঝতে দেয় না এই মানুষগুলোর আবরণ তখন খুলে যায় জনগণ তখন বোঝে যে এটা জাতির সর্বনাশকারী তখন আমি কি ওই মানুষের মন আর পাব ওরা তখন রাগ করবে আল্লাহ এই জন্যে বলেছেন হেন আপনি করান প্রসার করতে গেলে আপনি কোনো দিকে তাকাবেন না আল্লাহর এই আয়াত সামনে নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা চালাবো ইনশা আল্লাহ জানি এই পৃথিবীতে তিনটা প্রাণী আছে এরা আলো ভালোবাসে না অন্ধকার ভালোবাসে পেসা বাদুর আর সামসিকা এ কথা শোনেননি কোনো দিন যে পেসা বাদুর সামসিকা এরা কি দিনের আলোতে সূর্যের আলোতে বের হয় রাতের আধারে বের হয় যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন বের হয়ে মানুষের ফসল নষ্ট করে কলা নষ্ট করে পানের বরজ নষ্ট করে অন্ধকারে যদি বের হয়ে স্থির থাকতো হয়ে যেত না আরও জিনিসপত্র নষ্ট করে মানুষের ক্ষতি সাধন করে তাহলে এরা দিনের আলো সূর্যের আলো এদের ভালো লাগে না এদের রাতের অন্ধকার ভালো লাগে এই জন্য এদের নামও ওই রকম পেশা বাদু সামসিকা এর নাম যা মনে হচ্ছে চেহারা খুব সুন্দর নাকি কেউ যদি পেশা একবার দেখে ওকে মনে মনে ভাববে যে আল্লাহ আমার আর একবার দেখাও ওর নামও সেরকম ওর চেহারা ওই রকম কে কথা বুঝতেছে এই জন্য এরা যেহেতু মানুষের ক্ষতি সাধন করে 
যেই মানুষগুলো এই পৃথিবীতে কোরআনের আলো দিনের আলো ইসলামের আলো সহ্য করতে পারে না তখন তারা জুলুমের আলো জুলুমের অন্ধকারের পথ সিরিকের অন্ধকারের পথ বেদাতের অন্ধকারের পথগুলো বেছে নেয় নিয়ে মানুষের ক্ষতি সাধন করে মানুষের ইমানের মানুষের আখেরাতের এবং দুনিয়া এদের সামনে কোরআনের তাফসির করলে ওদের আবরণগুলো খুলে চলে যায় মানুষ তখন বোঝে যে এ তো সর্বনাশ করছে তখন ওরা মন খারাপ করে রাগ করে যে না এরে যেন আর এলাকায় আসতে দেওয়া না হয় আমরা এটাই সারা দেশে দেখছি তাছাড়া আমি আপনার কি শত্রু কোরআনের কথা বলতে নিয়ে এসেছেন আপনি সেই কুষ্টিয়া থেকে আবার ডিরেকশন দেন যে আপনি এটা বলবেন এটা বলবেন না মানে কি আপনি জানছেন যে হ্যাঁ এরকম কিছু আছে যেগুলো আমি ব্যবসা করে খাচ্ছি এগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে আমার ভেতরে যে নেফাঁকি আছে মোনাফিকি আছে এটা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে এ কোরআন থেকে বললে আমার সর্বনাশ হবে এই জন্যে আপনার রাগ হয় আমরা এসেছি আল্লাহর কোরআনে কারিম প্রচার করতে সেইভাবে প্রচার করা দরকার আল্লাহ জানিয়েছে আল্লাহ পাক বলেন হে নবী আপনি এই কোরআনে কারিম দিয়ে ওই মানুষগুলোকে সতর্ক করেন যে মানুষগুলোর ভেতরে এই ভয় আছে যে কি আমাদের আমাকে দাঁড়ানো লাগবে একজনের সামনে তিনি কে এই বিষয়টা যখন মানুষের ভেতরে একশো ভাগ পয়দা হবে যে আমাকে কিন্তু দাঁড়ানো লাগবে আমার রবের সামনে সেখানে আমার সামনে পেছনে ওপরে নিচে কোনো অলি কোনো বন্ধু থাকবে না কোনো সুপারিশকারী থাকবে না এই চিন্তা ভাবনা যাদের ভেতরে আছে আপনি করান দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেন মাইথ্রেট করান দিয়ে মানুষদেরকে সতর্ক করবে যার ভেতরে আল্লাহর ধমকের ভয় আছে আল্লাহর থ্রেটের ভয় আছে তার কাজ হবে কে বলছে সুতরাং আজকে আমরা যারা বলতে আসি আমরা করান কেন্দ্রিক যেন আলোচনা করি তার যাদের ভেতরে আল্লাহর দরবারে দাঁড়ানো এবং তার ধমকের ভয় ভেতরে আছে যে মানুষগুলো বিশ্বাস করে যে না যখন দাঁড়ানো লাগবে তার সামনে তখন কোনো অলি কোনো বন্ধু কোনো সুপারিশকারী কেউ থাকবে না এই বিশ্বাসে যারা সামনে বসবে আশা করা যায় জীবন সংশোধন হয়ে যাবে তাদের জীবন আস্তে আস্তে পরিবর্তন হবে থেমে যাবে যেহেতু এটা শেষ জামানা চলছে আমরা চাই আমাদের জীবন যেন পরিবর্তন হয়ে পরিবর্ধন হয়ে পরিশীলিত হয়ে আল্লাহর বাগান জান্নাতের দিকে এগিয়ে যায় বলে না মিল করানি কারিমের ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটা আয়াত মাত্র একটা আয়াত পড়েছি আমরা সোরা সোয়ারা একশো দুইশো চোদ্দ নম্বর আয়াত এই আয়াতটাকে সামনে নিয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ লক্ষ লক্ষ হাদিস থেকে একটা হাদিসের টোকরা পড়েছি এই দুইটা সামনে নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা চালাচ্ছি ইনশা আল্লাহ কারণে কারিম থেকে আমরা তেলাওয়াত করে আরম্ভ করছি শয়তান যেন আশপাশে না থাকে যেন জবান খুলে পড়েন আলাহিমিনাশ
وانذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم قرآن زيزة ويكتب بحب منو جوك شهو كاري منو نبش نيشون بي الله تاكم تاكي تارا تاري هداية دان ऐसा नहीं जहाँ तो हमारा आरंभ कर सके कारण दिए खूब एक्टिव भावे सुन बे बिश्चन अभी मोहम्मद रसूल उल्लार चाहते ऐतो बड़ो शंदर बैक्का दुनिया के उदिते पेरी से क्यों पार बे क्या मत बिद्दन तो तर एक एक टांग कथा रोशन को तो दुनियार साइते ओसोन वाला बेशी सी और तो सो दिनी शब्द चाहते बेशी सी इस हाथाश मिनटेर भेतोरे या तो कथा सिलो क्या मत बच्चों तो मानुष शुद्ध सिंता भावना कर बेर कोल के ना रफा बिना आम्रा घंटा और पर घंटा कथा बोली आमदर कथा भेतोरे कुनो माल मैटर इस नहीं इतना मैं बोलिए इसा या अपनी सुनिए इसा ना ये रखो माम्रा आप कोर्ट चाइना आमदर जरा दायित्व शील तीन मैं आसाली पांच साली उल्टा पल्टा कथा बोले समय नष्ट ना करे सारा सारी कोरा ने प्रवेश करे मोल कथा गुलो सोतो ताना तड़ी पारा जाए मानुष के बोसा नूर चेष्टा करे मानुष के आखिर रात मुखी करे वास माफिल तब्सिर माफिल ये गुलो ते ऐसे राजनौई तीन वक्त बोथे के एक तो दूरे था का दौर का रामदेव ज़्यादा � शेज़ों ने शबाई मिले आए जोने इन भाल प्रासे ना कि ये टाके शुद्ध मात्रों जरा इस्लामी आंदोलन करे तादेव अनुष्ठान बोलें मानुष पदों बच्चे हमारा जरा भी बच्ची तो अनेक हिंदू पद्धतियों को आसमान से ताड़िया से करने ये लाके हिंदू अध्यक्षित वही ना हाथों में नल मुशरिकी न स्ताचारों का फाजिर हो अल्लाह बोले हैं ना भी मुशर्रिक देर कोनो दाल जखों जरा अल्लाह के विश्वास करे ना कुरान के जरा विश्वास करे ना इराव जो दी कुरान सुनते आशे येर बानी है तो मधुर भावे आमी अल्लाह बानी है सी उधर के अपनी निरापद ये टा शोनार बाबुस्ता कुरी दिवे तो दरन आज पाचे जरा सुन से न अपनी इस्तेमाल � और माँ के वो बोले से लोरा और माँ बोले से ना मैं अकुन हो बोना बाबा दूर से ले एक में साज जो नहीं शें कराने कारी मेरे तब से लोरा बोशे बोशे शुन से लो एक घंटा पन्नो रो मिनट को था बोले सिला मेर पोरे शे बोल से हमारे धर्म में हमरा अर्थात दे चाहिए ना शांति धर्म और पीठ पीठ एक मात्रो इस्लाम अपने एर आगे चापाएं ना कि जोड़ अंगाय हुए सिलो दूर सों एर आगे गाय मंधा एक सों ये भावे मानुष रा कुरान एर आश्पाशे आश्ले एर संगीश पर्शे आश्ले जानो मने होते से जे एरा शांति धर्म ओ पे जात से करुण पृथ्वी बीर कोनो धर्म एर भेतो रे शांति नहीं इन्ना दीना इन दाल्ला हिल इस्लाम में जे सेलमों थे के इस अल्लाह का से मोनो नितो जीवन व्यवस्था धर्मो जाय बोले शांति ये टा इस्लाम ये टा की ताका पंचा और तो शंपोत ख़ामो तो थाकले मानुष के अल्लाह शांति दे बे को था कुनो जाय गए जाय आरो जानिए से ज़ादर के ख़ामो ता दिए सी ये मानुष को ले को अपोमान करा संभव ना अपोदस्तो करा संभव ना बेशी ओलिल्ला� وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُدِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سورة علي مرانا سب بشنا مبارانا تياسي خوب خيال قولي الله بولي النبي اپنی بولي خامو تار ایک سطر مالکا نامي اللہ ये तो हमरा विश्वास कोरी तो बोलें ना क्या ये आयत जरा विश्वास करे कोराने कारी मेर तारा मारो ने राग बज्जन ते को था बोलते पारे ना जे खामोदा रोत्शो जनों को खामोदा रोत्शो जनों को ने को था विश्वास करे इन कारा हाथ तो लें तो एक आयत जो ताऊ ने ठीक है सर हमारा हाँ हिंदू होगी 
আল্লাহ সারা আলাই ইমরানের ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে বলে দিচ্ছে আপনি এরপরও বিশ্বাস করেন না তার আয়াত কি মিথ্যা মনে হচ্ছে আল্লাহ বলেন আপনি বলেন যে আমি কিন্তু রাজত্বের মালিক যাকে ইচ্ছা তাকে দে যাকে ইচ্ছা নামিয়ে দে দুই হাজার চব্বিশ সালের আগস্টের পাঁচ তারিখে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে চরম ভাবে অপমান করেছে এটা কি ছাত্র জনতা না আল্লাহ এটাও বিশ্বাস করেন এটা আমরা তো এখন বিশ্বাস করছে অথচ কোরআনে কারিমে দেড় হাজার বছর আগে আমার আল্লাহ এই সংক্রান্ত একটা আয়াত দিয়েছেন সোরা আনাম চুয়াল্লিশ নাম্বার আয়াত ফালাম্মা নাসু মা কোন মানুষ যখন আমি আল্লাহর নিষেধ আদেশ এগুলো ভুলে যাই তখন তাদের শান্তি স্বস্তি তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি আল্লাহ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যত দরজা আছে সব খুলে দেয় এখানে সাবদার দিকে খেয়াল করেন আমি আল্লাহ নিজে খুলে দেয় এর ফাইল সরাসরি আল্লাহ আমার পড়ার পরে মনে হচ্ছে আল্লাহ মনে হয় দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচে আগস্টে নাজির করেছে অথচ এটা নাজির হয়েছে দেড় হাজার বছর আগে সবার আল্লাহ বলতে পারেন একটু খেয়াল করে দেখেন মিলছে কিনা যখন মানুষ আল্লাহর আদেশ নিষেধ ভুলে যায় তখন আমার আল্লাহ তাদের জন্য যত নিয়ামতের দরজা আছে যত রকমের শান্তি স্বস্তি আছে সব খুলে দেয় তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্ষমতা টাকা পয়সা সব বাড়তে থাকে আপনি দেখেন দুই হাজার ছয় সালে এই অক্টোবর মাসের আঠাশ তারিখে এই বাংলাদেশে যখন জসিম ভাইয়ের মতো মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করার পরে তার লাশের উপরে ড্যান্স দিয়েছিল এটা শোনেননি কোনোদিন দেখেননি আমি একবার যাচ্ছিলাম সিরাজগঞ্জ থেকে তখন বাসে চলতাম ড্রাইভারের পেছনে বসে আছে ড্রাইভার সাহেব একেবারে রাস্তার মাঝে একটা কুকুর আছে কুকুরের গার উপর দিয়ে না দিয়ে পাম দিয়ে চালিয়ে দিল গাড়ি একটু ঝাঁকি দিয়ে উঠেছে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি এমন করলেন কেন এখনো তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত ড্রাইভার আমারে বলছে হুজুর আপনি দেখেন না একটা মরা কুকুর পড়ি আছে মানে তো মরা ওরা ডবল করে মারলেই কি আর না মারলেই কি ও টের পাবে ড্রাইভার আমার দিকে ঘুরে বলছে হুজুর আপনি কি আসলে হুজুর কেমন হুজুর আপনি দেখেন যে একটা মরা কুকুর পড়ে আছে আমি ডবল করে মারবো আমার বিবেক নেই হ্যাঁ এই কথা শোনার জন্য আমি ছিলাম একটা মরা কুকুর আপনি ডবল করে মারতে পারলেন না আপনার বিবেক বাধা দিল অথচ আমাদের দেশে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে সাপের মতো পিটিয়ে মারার পরেও মানুষ লাশের ওপরে ড্যান্স দিয়েছে এদেরকে কেউ মানুষ বলতে পারেন বলেন আপনি নিজেই বলছেন না এই কাজ যারা করেছে দুই হাজার ছয় সালের অক্টোবরের আঠাশ তারিখে তারা মানুষ না এটাকে কেউ মানুষ বলি আপনি গণ্য করেন কে আপনি হাত তোলেন তো हत्या मानुष दे के जमीन क्षमता देवे ना अथच अल्लाह ठीक दो बचर पर तरह যত রকমের শান্তির দরজা দুনিয়ায় আছে সব আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে দিল নয় সাল থেকে শুরু করে এই যে চব্বিশ সাল পর্যন্ত আয়াতটা পড়েছি কতদিন আগে অথচ মিলাতে পারছিলাম না আল্লাহ বলেন হাতিহ ও 
এই মানুষগুলো যখন আমার দান কৃত এই বস্তু নিয়ে আনন্দে মেতে আছে আত্মহারা হয়ে গেছে আমি আল্লাহকে ভুলে গেছে আহদ না হোম বাগতাতান আমি আল্লাহ নিজে হঠাৎ করে তাদেরকে ধরলাম এই যে আখজ না একালি টান আছে এটা জমা মতা কালে মাল্লা বলুন আমি নিজে ধরেছি হোম মানে তাদেরকে বাগতাতান মানে আকস্মিক ভাবে আপনি দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচে আগস্টের সাথে একটা মিলান মিলে যাচ্ছে সাড়ে পনেরো বছর তাহলে ধরল না কেন পাঁচ বছর পরে পরেই মনে হয়তো আল্লাহ মনে হয় ধরবে 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 আল্লাহ বলেন কেন ধরিনি জানো আমি ধরিনি তাদের এই কারণে মানুষগুলোকে আমি ছাড় দিতে চেয়েছিলাম দেখি কত দূর যেতে পারে এমন জায়গায় তাদেরকে আমি হিট করলাম মানে আকস্মিক ভাবে হঠাৎ করে যে দুপুরের খাবার খাবে সে সময় পাইনি পাঁচটা মিনিট সময় নেবে যে জাতির উদ্দেশ্যে একটা ভাষণ লিখবো আল্লাহ বলেন না সময় নেই কারণ আমি বাঘ তাঁতান ধরেছি আমি নিজে হঠাৎ করে তারা হতাশ হয়ে পড়েছে মানুষগুলো যে হতাশ হয়ে পড়েছে এর পরের শব্দে আছে আল্লাহ বলেন জালেমদের শিকড় আমি কেটে দিয়েছি জালেমদের যেহেতু শিকড় কাটা হয়ে গেছে আর পৃথিবীর ইতিহাস এইটাই বলে কোন সৈরাচারের পতন হওয়ার পরে সে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে নেই আপনি হিটলারের দিকে তাকান হ্যাঁ কথা বলছেন না পৃথিবীর ইতিহাস আমি যত পড়েছি এবং আমার যতটুকু জানা আছে কোন স্বৈরাচার বিদায় নেওয়ার পর পতন হওয়ার পর সে যে আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে পৃথিবী বলে না সুতরাং যে স্বৈরাচার বিদায় নিয়েছে ও ঘুরবে বিশ্বাস করি না যারা এখনো আশায় বুক বেঁধে আছেন নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবেন না এখনো পর্যন্ত চাই আছেন যদি জনগণ জেনে ফেলে যে আপনি ও এখনো ঠ্যাং ভেঙে ফেলবে আমরা তো এই জন্য মাওলানা মামুনুল হক জেল থেকে বের হয়ে বারবার বলছে যে দেশে যারা সালেম ছিল সালেমদের আপনারা তালিকা করে করে ছবি দিয়ে মোড়ে মোড়ে টাঙিয়ে দিন এরা যেন কেয়ামতের আগে আর ঘুরে দাঁড়াতে না পান আমরা চাই এ দেশে সবাই সেভাবে অধিকার নিয়ে বাস করে সবাই বাস করবে শুধু আপনার দল করলে আরামে থাকা যাবে আর আমরা কি ভেসে এসেছি না ক্ষমতা দিলে আমার আল্লাহ তাদেরকে এই দুনিয়াতে শান্তি স্বস্তি একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত দিয়ে দেবে সম্মান না এরকম কথা নেই বরং ক্ষমতা দেওয়ার পরে অনেককে আল্লাহ এমন অপমান করেছে এই অপমানের কোনো শেষ নেই আল্লাহ মাজাব ও মহিম আল্লাহ বলেন অপমানজনক শাস্তি দিয়ে ঘিরে ফেলেছি পৃথিবীর ইতিহাস এটা পাল্টাবে না একশো বছর পরে হয়তো এখানে আমরা কেউ থাকব না কিন্তু ইতিহাস তালিকা হবে দেখেন দু চার বছর যাক এই জালেমদের সাড়ে পনেরো বছরের ইতিহাস ঠিক পাই টু পাই ওই এসিদের মতো লিখা হবে এসিদকে দেড় হাজার পরে যখন এমন মানুষ এখন ঘেনা করছে জালেমদের ইতিহাস যখন লিখা হবে তখনও মানুষ পৃথিবীতে যারা থাকবে তারা ঘেনা করবে আর বর দোয়া দেবে এখন যদি কোনো হিন্দুকে এলাকায় বাস করে যারা হিন্দু বলেন যে ভাই আপনার ছেলে হয়েছে দশ হাজার টাকা দেব ছেলের নাম এসিদ রাখেন নাম হইল গালি একটা এরকম সময় পৃথিবীতে আসবে যাদের নাম অনেক সুন্দর সুন্দর এই নামগুলো আল্লাহ গালি মানিয়ে দেবে এটা পৃথিবীর ইতিহাস আল্লাহ বলেন আশ্চর্য ইতিহাসের কসম দিয়েছি পৃথিবীর সব কিছু উলট পালট হয়ে যেতে পারে ইতিহাস কিন্তু মানুষ এটা সত্যকে সব সময় চেপে রাখে ওগুলো সময় হলে বাস্ট করে দেয় এদের আমরা এমন কোন কাজ যেন না করি ইতিহাস আমাদের আস্থা করে যেন নিক্ষেপ না করে এখানে ক্ষমতা পেলে আপনি শান্তিতে থাকবেন আপনার সম্মান বৃদ্ধি হবে না এটা মিথ্যা কথা কোরআন বলছে ক্ষমতা দিয়েও মানুষ কেন অপমান করতে পারে আমরা সম্মান কোথায় পাওয়া যায় সেই দিকে এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আজকের আলোচনার বিষয় সতর্কতা কি বললাম এ সতর্ক বাণী দিচ্ছে কে সোরা সোয়ারা থেকে একটা আয়াত পড়েছি আল্লাহ সতর্ক বাণী দিচ্ছেন আমাদেরকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ 
সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবত পাবার পর নবী শিখে আল্লাহ যে সমস্ত আয়াতগুলো দিয়েছিলেন প্রচার করার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় তার ভেতরে এটা একটা আরম্ভ করতে চায় তাকে নিকটবর্তী থেকে শুরু করা লাগবে আমার সব জায়গাতে নিকটে থাকে আমার স্ত্রী আমার সন্তান আমার বন্ধু আমার মা বাবা কথা বলে না स्त्री के सतान के কারণ আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে ইমানদার যদি দাবি করো নিজেকে আগে জাহান নাম থেকে বাসাও এরপরে তোমার হাল পরিবার যারা আছে তাদেরকে চেষ্টা করো আয়ের থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় দুইটা নিজে জাহান নামের আগুন থেকে বাসা ফরস কি পরিবার থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত মানুষকে বাঁচানোর সতর্ক করার চেষ্টা করছে আপনাদেরকে আমি আহ্বান জানাই কোন দলে যদি ইনভলভ হয়ে নাও থাকেন পরিবারে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন নিজের স্ত্রী মা বাবা সন্তান সন্ততি এদেরকে নিয়ে বসে কোরআনের কোন আয়াত থেকে নবীর কোন হাদিস থেকে তেলাবাদ করে ব্যাখ্যা সব একটু শোনান পনেরো মিনিট আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরিমাণে যদি সপ্তাহে দুই দিন করেন দেখবেন পরিবর্তন আসতেছে নবী শিখে আল্লাহ যখন আয়াতটা দিলেন বিশ্ব নবী ফিরে আসলেন সর্বপ্রথম তার নিজের স্ত্রীকে আল্লাহ নবী দাওয়াত দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী দাওয়াত কবুল করেছেন শুধু করেন নাই তা না পাঁচটা জিনিস হাজরাতে খাদি যা বলেছিলেন নবীকে এখানে আমরা যারা স্বামী আছি স্বামীগুলোর জন্য যদি কোনো স্ত্রী এই পাঁচটা কথা বলতে পারে সে স্বামী যেন বিশ্বাস করে সে নবীর আদর্শের উপরে আছে এই খুব খেয়াল করবেন বিশ্বনবী যখন ওই নিয়ে আসলেন ডাক দিয়ে বললেন আমাকে ঢেকে দাও আমি ভয় পেয়েছি আমার মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচবো না হজরাতে খাদি যা বলেন কি কি হয়েছে আমার শোনান পরা কাহিনী তাকে শোনালেন যে এরকম একজন এসেছিল বুকে চাপ দিয়ে আমার তিনবারের পরে বলিয়েছে হাজরাতে খালি আয়াত গুলো শোনার পরে তিনি বললেন হে আমার স্বামী হে আবুল কাশেম কাশেমের পিতা আপনি ভয় পাবেন না অল্লাহ মাসি কাল্লাহ আবাদান প্রথমের শব্দে তিনি আল্লাহর কসম দিলেন কাল্লা অল্লাহ কখনোই না আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি কখনো আল্লাহ আপনাকে অপমান অপদস্ত ভয় ভীতি দেখাতে পারেন না শব্দের দিকে খেয়াল করেছেন খাদিদা কিন্তু এখনো মুসলমান হয়নি ইমানের দাওয়া তো পায়নি কেবল কোরআনের একটা আয়াত শুনেছি মাত্র কোরআনে কারিমের আয়াত শোনার পরে তার ভেতরে আল্লাহ এমন পরিবর্তন এনে দিয়েছেন ওই রকম কঠিন জামানা যেখানে শিরিক আর কুফুরি দিয়ে ভরপুর পুরা জাতি অথচ তিনি আল্লাহর নাম এতটুকু বাক্যে উচ্চারণ করে ফেললেন দুইবার কাল্লা কক্ষণ না অল্লাহ আল্লাহর কসম মায় খোঁজে কাল্লাহ আবাদান আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করতে পারেন না বলেন সবহান আল্লাহ আপনি বাইরের কর্মজীবন শেষ করে এসে বাড়িতে আসার পরে যদি আপনার স্ত্রী আপনাকে এই যে পরবর্তী যে কথাগুলো বলা হবে এইগুলো যদি স্ত্রীর পক্ষ থেকে শুনতে পান তাহলে বুঝবেন আপনি নবীর তরিকায় আছেন এই যে যারা উঠে যায় এরা কি একাধারে মানে পোশাক পায়খানার জন্য লাইন দিয়েছে নাকি
আমি শেষ করে দেব একটু ওঠা ওঠে করলে সমস্যা হয় ওঠা যাবে না ভাই আপনার একটু কষ্ট হলো একটু সময় থাকে কালকের পরের দিন এখানে আপনি যত মাইকিং করেন এ মানুষ পাবে না সুতরাং পরিবেশ যদি আপনার কারণে নষ্ট হয় খুব বেশি প্রয়োজন না হলে উঠবেন না দেখা যাচ্ছে একেবারে আপনার কাজ শেষ তখন কিছু দিতে হবে আর আমার মনে হয় যুবক মানুষ না ওঠাই ভালো যুবক মানুষ যদি এক দেড় ঘন্টা বসে থাকতে না পারে তো ও বিয়ে দিলে ওর বলতে একবে শেষে তো বদনা হয়ে যাবে নলকা জেলা আর এই জেলায় কিন্তু আর কেউ মেয়ে বিয়ে দেবে না কারণ এখানে বহু মেয়ের বাপ বসে আছে এক কথা বলেন না কেন উনি শুধু ওয়াশ শুনতে আসে না উনি মেয়ে জামাই খুঁজতেও এসেছে এই জন্য আপনি যেন এরকম ভুল করেন না শেষে যাই দেখবে যে এই তো না আপনি তো রক্তের সম্পর্ক ঠিক রাখেন আপনি তো রক্তের সম্পর্ক নষ্ট করেন না তাহলে আল্লাহ আপনাকে ভয় দেখাবে কোন কারণে কোন জিন ভূত পরি যাই ভয় দেখায় মানুষদেরকে কোনো কিছু আপনাকে ভয় দেখাতে পারে না আমি বিশ্বাস করি কারণ আপনি এই পনেরো বছর সংসারে আমি দেখলাম কোনো দিন রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেননি অবাংলার মানুষেরা এই পৃথিবীতে যারা রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করে না যারা ঠিক রাখে তাদের ভেতর থেকে আল্লাহ সব রকমের ভয় দূর করে দেয় অথচ এখানে বহু হাসি বসে আছে নিজের মায়ের সাথে আজ তিন বছর কথা বলে না কথা বলে না কেন কারণ কি ওই এক বিগত জায়গা নিয়ে মারামারি ছিল দুনিয়ার এই কোনো বিষয় নিয়ে কেউ যদি দুনিয়ার কোন মানুষের সাথে বিশেষ করে যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে এরকম কোন মানুষের সাথে যদি আপনি সম্পর্ক নষ্ট করে দেন দুনিয়ার কোন স্বার্থের কারণে আমি কুষ্টিয়াতে দশ সালে যে অসি সাহেব কে পড়াতাম যখন আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল ওর পরের বছর উনি আমার বলতো মাঝে মাঝে যে আমার জীবনে বড় আফসোস আমার দুঃখ আমার নিজের আপন ভাই আমার সাথে আজ প্রায় সাত বছর কথা বলে না কারণ কি কারণটা হচ্ছে যে জমি ভাগ করার সময় মাত্র এক বিগত না এক হাত জমি যেন একটু বেঁধে গিয়েছিল এই নিয়ে অথচ এই ভাইটার জন্য ছোটবেলায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্ট করে কোলে কাকে পিঠে নিয়ে মানুষ করেছে ওই কথাগুলো একটু মনে পড়ে না আপনার আপনার স্ত্রীর কান পড়ার কারণে আপনার ভাইয়ের সাথে আপনার রক্তের সম্পর্ক আপনি নষ্ট করে ফেলেছেন আপনি বিশ্বাস করে নিতে পারেন বিভিন্ন ভয় আপনার মনে আল্লাহ ঢুকিয়ে দেবে আমি কথা বোঝাতে পেরেছি আল্লাহ যখন সব সৃষ্টি করা শেষ তখন এই যে রেহেম বলা হয় যেটা রক্তের সম্পর্ক এইটা আল্লাহর কুদরতি যে মাঝা আছে এটা চেপে ধরলেন ডাক দিয়ে বলেন রব্বুল আলমিন তুমি তো সবার জন্য সব করলে তা আমার ব্যাপারে তুমি তো কিছু বললে না আমার ব্যাপারে কিছু বলবা তো আল্লাহ বলেন তোমার ব্যাপারে আমার কথা হচ্ছে দুনিয়ায় যারা সম্পর্ক তোমার সাথে রাখবে আমি তাদের সাথে আসি যারা তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে না আমি আল্লাহ তাদের সাথে নেই আপনি দেখেছেন বিষয়টা কত গভীর যারা মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখে না বিশেষ করে রক্তের নিজের ফুফু চাষা আপন ভাই আপন বোন মেয়ে এই কথা বলছে না কেন এই মানুষগুলোর যাদের সাথে সম্পর্ক ভালো না তাদের মনের ভেতরে বিভিন্ন ভয় ঢুকিয়ে দেবে কে এখানে এরকম চরিত্রের মানুষ আছেন কারা হাত তোলেন তো কোন এলাকায় ওয়াজ দিয়েছেন আপনারা তো সব আল্লাহর অলি বসি আছে আমার মতো মানুষ নেই 
রক্তের সম্পর্ক যদি শক্তি আপনার খারাপ হয় আপনার নামাজ আপনার রোজা আপনার হজ করা সব মাঠে মারা যাবে কিচ্ছু কারণ আল্লাহ বলেন আমি সম্পর্ক কাট করে দেব ওর সাথে তা আপনি কার কাছে সব পাঠাবেন বলেন আমি সহ যারা আছে এটা আজকে থেকে মেনে নেওয়া যাবে না আমার একটা বোন আমার তো ভাই নেই আমার ফফু আছে কয়েকটা চাচা আছে কয়েকটা হ্যাঁ সম্পর্ক নষ্ট করা যায় যদি আল্লাহর বিধান সামনে এসে যায় দেখা যাচ্ছে না উনি আল্লাহর বিধানের বাইরে ওই রকম চাচা ওই রকম ফফু ওই রকম বোন না ওরকম বাবা হলেও বাবা কে আর মানা যাবে এটা আমি বানালাম কোরআনে কারিমের ভেতরে আল্লাহ জানিয়েছেন দাবি করো তাদেরকে বলছি খুব ভালো বেশি আল্লাহ ডাক দিয়েছে মফাসের বলেন আল্লাহ যখন কোন ইমানদার মানুষকে ডাক দেন তখন কিন্তু এমনিতে এরকম না তার নিজের কুদরতি হাতে বা ব্যবসা করে ডাকে নিয়ে যারা আমাকে বিশ্বাস করো খুব ভালোবাসি তোদেরকে শোন स्थान दिए फेले भलोबाशे मानस गो के ग्रहण करा जा तरह सम्पर्क रखा जा मानपुर রাসুলের তরিকার উপরে অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয় ওই রকম মা থেকে বাবা থেকে বোন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া লাগবে এটা শুনতে যত সহজ মনে হইল বাস্তবে নিয়ে যান তো অত সহজ কিনা নিজের সৈন্যকে বাড়ি থেকে দাঁড়িয়ে দেওয়া লাগতে পারে কথা বলেন কেন ময়দানে যুদ্ধে আমি কিন্তু তোমাকে দেখতে পেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার বাবা এই জন্য আমি কিছু বলিনি তোমাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি একবার দুইবার না তিন তিনবার তোমাকে আমি দেখতে পেয়েছি যুদ্ধের ওই ময়দানে আমি কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলতে পারতাম কিন্তু তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছো আমার বাবা এই জন্য এই কারণে আমি আর কিছু বলিনি আদরে আবু বকর খেপে উঠলেন তিনি কণ্ঠ গরম করে ডাক দিয়ে বলেন সন্তান তিন তিনবার আমাকে পাওয়ার পরে তুমি কিছুই বলনি ছাড় দিয়েছো আল্লাহর নামে কসম করে বলছি ওই ময়দানে যদি আমি একবারও তোমার দেখতে পেতাম আমার তরবারে থেকে তোমার কেউ বাঁচাতে পারতো না এই আয়টা তারা কিভাবে মেনেছে দেখেন তো নিজের ছেলে পর্যন্ত ছাড় দেয়নি শত্রু হয়ে দাঁড়াবে সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকবা কে বলছেন এক পুলিশ পেয়েছিলাম পুলিশ অফিসার 
এসআই এক হিন্দু এ বেটা আমারে যখন রাতের বেলা পাহারা দিছিল এই আয়াতটা আমারে শুনিয়েছে রাত 12টার পরে উনি আসলেন আমাকে ডাক দিয়ে বলছেন হুজুর আপনি আলেম মানুষ আপনার নাম আমি শুনেছি ওর বাড়ির আশবাড়িতে আমার বলছে একটা আয়াত পড়ি আপনি দেখেন তো কোনটা আমি তো হাফেজ আমার সব আয়াতে মুখস্থ আছে দেখলাম সূরা তাগাবুন এর আয়াতটা আমারে পড়ে শোনালো তেলাওয়াত ভালো কিভাবে কি আমার বলছে আমি মিশনে ছিলাম মিশনে যাওয়ার পর একটা মুসলিম দেশে গিয়েছিলাম যে এক হোটেল খাবার খেতে যেতাম ওই হোটেলের যিনি মালিক ওর ছেলেকে বয় বানিয়েছে হোটেল বয় আমি খাবার খেতে গেলে উনি হোটেলের যে চেয়ারে বসে আছে টাকা গুনতেছে অথচ ছেলেটাকে বলে পানি দে খাবার নিয়ে আয় রুটি নিয়ে আয় একদিন দুই দিন তিন দিন এভাবে দুইটা বছর আমি ছিলাম তাদের ভাষা আমি আয়ত্ত করে ফেলেছি ওনার জিজ্ঞাসা করলাম একদিন যে ছেলেটা শুনলাম যে আপনার নিজের আপনি কি করে রেখেছেন আপনি এত ধনী মানুষ হোটেলের মালি আর ছেলেকে বানিয়েছেন হোটেলের বয় আপনার কি বুদ্ধি শক্তি নেই উনি জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনার বাড়ি কোথায় বলে যে তুমি বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি তখন ওনার ভাষা দিয়ে ওনারে জানিয়েছে যে আপনি বাংলাদেশের মানুষ সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে আপনাদের এই অঞ্চলটা বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের মানুষের ইসলাম মানা আর আমাদের এই মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের ইসলাম মানা এক না আমরা কোরআনকে অন্য কায়দায় বুঝি উনি আমার বলছিলেন হুজুর যে তারা কোরআন যেভাবে বোঝে আমাদের বাংলাদেশে ভারতে পাকিস্তানে মানুষ কিন্তু ওইভাবে মেনে নিতে পারে না ওনার কাছ থেকে আমি ওই দিন ওইটা বাস্তবে মিলিয়েছিলাম তাই তো দোকানদার তাকে বলতে চেয়েছে যে বিদেশি আমরা কোরআনে কারিমের সোরা তাকা বোনের আয়াতটা আমাকে যখন উনি শুনিয়েছে ওই দিন থেকে আমি মুখস্থ করে নিয়েছিলাম যদিও বাংলায় মুখস্থ করেছে কিন্তু শুদ্ধ আছে আয়াতটা আমার ডাক দিয়ে বলছে দেখেন এই ছেলেটা হওয়ার পরে আমার চারটা দায়িত্ব ছিল এক নাম্বারের একটা সুন্দর নাম রাখা অর্থবোধক এখানে অনেক বাবা আছে আমি যেহেতু ঘটনাটা নিয়ে আনলাম কয়েক মিনিটে বলার জন্য কয়েকটা শিক্ষা দিতে চাই শুধু জন্ম দিয়ে ছেড়ে দিলেই বাবা হওয়া যায় না তার একটা প্রথম দায়িত্ব অর্থবোধক নাম রাখা লাগে এখানে অনেক বাবা এমন আছে ছেলের নাম যারে কেছে ও নিজে উচ্চারণ করতে পারবে না আমার কোষ্টিয়ায় সেই দিন দেখলাম একজন দোকানের নাম লিখেছে মিহাদ স্টোর ওনারে বললাম ভাই কি এটা বলছে আমার ছেলের নাম মিহাদ মিহাদ মানে বলছে আমি কোরআন শরীফে পেয়েছি ও বিশাল মিহাদ আরে বেটা এটার নাম হচ্ছে জাহান নামের সর্বনিম্ন বলছে না আমি কোরআন পড়তে গিয়ে পেয়েছি আমি একটা হাদিস বলছি এবার যারা বাবা আছেন মোবাইল থাকলে তুলে নেবেন অথবা কলম থাকলে লিখে নেবেন আমি হাদিসটা বলছি সন্তান জন্ম দিলে আপনাকে এগারোটা দায়িত্ব পালন করা লাগবে কয়টা যদি পালন না করেন কে আমাদের আপনি আসামি হবেন আল্লাহর দরবারে এক নাম্বারে তার কানে আজান দেওয়া লাগবে ডান কানে আজান বাম কানে একা মত অথচ এটা আজ বিভিন্ন হাসপাতালে বাচ্চা হওয়ার কারণে ক্লিনিকে এই সিস্টেমগুলো আমরা অনেকে তুলে দিয়েছি এখানে আসান এক আমাদের কোনো চেষ্টা হয় না কোনো সিস্টেমও নেই বের হওয়ার পরে শুধু টাকা শুধু টাকা নিয়ে দৌড়া দৌড়ি হয় আমার বকশিষদের এই সিস্টেমটা নবীজি কেন দিয়েছেন জানেন কারণ একটা আলাদা জগতে ছিল ওখান থেকে নতুন একটা জগতে আসার পরে ওর কানের ভেতরে আওয়াজটা দেওয়া হচ্ছে এখানে কিন্তু সব চাইতে বড় আল্লাহ প্রথমে যদি তাকে আওয়াজ দিয়ে দুনিয়াতে বের করা হয় আল্লাহ আকবার ও জীবনে কোনদিন আল্লাহর চাইতে অন্য কাউকে আর বড় মনে করবে না আমাদের কানে অনেকের মনে হয় আওয়াজ পৌঁছায়নি সিস্টেমটা চালু করে রাখবেন দ্বিতীয় নম্বর তার একটা অর্ধপদক নাম রাখা তিন নম্বরে তার আকিকা দেওয়া সমর্থ থাকলে এটা যদি সাত দিনে সন্ন্যাস দিতে পারেন তাহলে বিপদ আপদ আল্লাহ দূর করে দেবে আগত যে বিপদ আসতে সেগুলো আল্লাহ দূর করবে চার নম্বরে তাকে করান শেখানো পাঁচ নম্বরে দশ বছর হলে তাকে নামাজের আদেশ দেওয়া 
দশ বছরের পরে আস্তে আস্তে তার বিছানা আলাদা করে দেওয়ার চেষ্টা করা দশ বছর পরে ছেলে তার মায়ের কাছে আর থাকতে পারবে না মেয়ে তার বাবার কাছে থাকতে পারবে না যদি কোনো অঘটন শয়তানের ধোকায় বা অনিচ্ছাকৃত ঘটে যায় সারা জীবনের জন্য ওই বাবার জন্য স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে আপনি না আদর করে রাখছেন এটা আদর করতে গিয়ে এমন জায়গায় পৌঁছিয়ে যাচ্ছে সতর্কতা না হওয়ার কারণে শেষে আর এই জিনিস আর ঘুরিয়ে পাওয়া সম্ভব না আমি আমি যে নামলাম না এই জন্য আপনাকে ইঙ্গিত দিলাম দশ বছরে নামাজের আদেশ দেবেন দশ বছরে নামাজ পড় না পড়লে ওকে মাইধর করার নির্দেশ আছে এরপরে বিছানা আলাদা করা লাগবে নবীজি এরপরে বলেন তাকে ঘোড়া চালানো তীর চালানো সাঁতার শেখা এগুলো অভ্যস্ত করো এখন বলেন আমি ঘোড়া চালিয়ে করব কি তীর মারা শিখে করব কি সাঁতার শেখা না এইটা দিয়ে নবীজি বোঝাতে চেয়েছেন তাকে কর্মক্ষম করে তোলো অক্ষম করো না অলস করে গড়ে তুলো না হঠাৎ করে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় যে তুমি বিদায় নিলে তোমার বউ মারা গেল এই ছেলেটা যেন দুনিয়ার এই এই জমিনে অন্তত চেষ্টা সাধনা কর্ম পরিশ্রম করার মাধ্যমে টিকে থাকতে পারে কথা বোঝাতে পেরেছি তাকে ঘোড়া চালানো শেখানো লাগবে এইটা না ঘোড়া যেহেতু দ্রুত যায় তীর যেহেতু দ্রুত যায় সাঁতার যেহেতু কষ্টের কাজ তাহলে দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্য এরকম এরকম কোনো কাজে আপনি তাকে লাগান তাকে অভ্যস্ত করান এই দুনিয়াতে এখন টিকে থাকতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞান জানা লাগবে কম্পিউটার জানা লাগবে আপনি তাকে কম্পিউটারের ট্রেনিং দিয়ে দিন ছয় মাস এক বছরের কথা বুঝতেছি আপনার এই ছেলেকে মেয়েকে মেয়েটাকে পর্দার সহিত ছেলেকে যদি ছয় মাস বা এক বছরের ট্রেনিং দিয়ে তাকে একটা কর্মসংস্থান আস্তে আস্তে তৈরি করতে পারেন সন্ন্যাত আদায় হবে দুই নাম্বারে আপনার ওই টাকাগুলো আল্লাহর রাস্তায় সাত গা দেওয়ার সব হবে নিজের কাজ নিজে করছেন নিজের উপকার তারপরেও সাতকা করার স্বভাব পেয়ে যাচ্ছেন সবানাল্লাহ বলতে পারেন নাই এরপরে পেয়েছি তাকে একটা বিয়ে দেওয়া বিয়ে দেওয়ার সময় চারটা জিনিস সবচাইতে বেশি দেখতে হবে এরপরে পেয়েছি তার সম্পদ বন্টন করা এখানে কত আল্লাহর অলি বসে আছে মেয়ের নামে সম্পদগুলো সেনের নামে লিখে দিয়ে মেয়ের জন্য দোয়া করে দেয় এই যেন পেছনে বসে আছে একজন উনি হজে মানুষ নিয়ে যায় লাইম স্টোনের মালিক কত হাসি আমার সাথে ষোলো সালে ছিল ছেলের নামে ভালো ভালো সম্পদ গুলো সব লিখে দিয়েছে আর মেয়েকে আসার সময় বলছে মা তোর জন্য আমি দোয়া করে দেব এটা একটা নির্ভাজাল শয়তান আরে বেটা তুই তো দোয়া করবে ওকে ফাঁকি দিচ্ছি কেন আগে ওর জমি ফেরত দে এরপরে দোয়া কর কারণ জমি ফেরত দেওয়া লাগবে নির্দেশ হামসা বলেন বলেন কার এরপরে পেয়েছি তাকে একটা কর্মসংস্থান তৈরি করে দেওয়া এই লোকটা বলছিল অবিদেশি আমার এই সন্তানটা হওয়ার পরে আমি তাকে সুন্দর একটা অর্থপদক নাম রেখে দিয়েছি আব্দুর রহমান কারণ পৃথিবীতে দুইটা নাম আল্লাহর কাছে প্রিয় একটা আব্দুল্লাহ একটা আব্দুর রহমান নাম রেখে শেষ করিনি ওকে আমি দিন শেখানোর জন্য চেষ্টা চালিয়েছিলাম কিন্তু দুষ্ট আর পড়ে নাই যতটুকু জানা দরকার ততটুকু জেনে ও আর বড় ডিগ্রি দিতে পারে নাই তিন নাম্বারে আমার একটা বিয়ে দিয়েছি সৎ পাত্রী দেখে চার নাম্বারে আমার দায়িত্ব ছিল ওরে আমি একটা কর্মসংস্থান তৈরি করে দেব হালাল এখন ওর যেহেতু লেখা পড়ার দৌড় কম ও তো আর ওই পর্যায়ে যেতে পারবে না আর আমার যা টাকা পয়সা আছে এই টাকা পয়সা দিয়ে আমি ঘোষ ঘাস দিয়ে কোনো চেয়ারে ওরে বসিয়ে দেব অবৈধ ভাবে এটা আমার কি মানে মানে না আচ্ছা বাংলাদেশের সব বাবা সব বড় ভাই যদি এই হাদিসটা মেনে চলতাম যে ওর যোগ্যতা ও ওই পর্যন্ত যাক আমি পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে ওরে এমন চেয়ারে বসাবো ও চেয়ারটাই নষ্ট করে ফেলবে এই দেশে আমার মনে হয় কোনো দুর্নীতি আর হতো না আমরা চাই কি আমাদের আগে নিয়ম যেন ঘুরে না আসে 
একটা থানার ওসি আমার কুষ্টিয়ার সদর থানা মডেল থানা আর ওদিকে সিলেটের বিশ্বনাথ থানা এই দুইটা থানায় বাংলাদেশে সব জায়গায় বেশি ক্রাইম হয় এই দুইটা থানায় নাকি সন্তানি সাড়ে পনেরো বছরে ওসি আর টিও এগুলো যদি বদলি হতে কম পক্ষে বাইশ থেকে পঁয়ত্রিশ লাখ টাকা আল্লাহ রবিদের কি দেওয়া লাগবে আমি ওই দশ সালে যে ওসি সাহেবকে পড়াতাম ওই সময় ওই দিন পড়াচ্ছিলাম ঘুষের আয়াত লা হঠাৎ করে দেখে একজন দশ লক্ষ টাকার বান্ডিল নিয়ে এসেছে ওনারে দিয়ে বলছে স্যার আমার এটা নেন আর ওই ওই মালটা ছেড়ে দেন আমার দিকে তাকিয়ে বলছো হুজুর নেব নেবেন মার আপনার আমি পড়ালাম কি আজকে তো পড়ালাম ঘুষে রায়াতে যে কিছুক্ষণ আগে আপনি পড়লেন আমার বলছো হুজুর এটা ঘোষ না এটা হাতিয়া আমি বললাম এহা দিয়ে কি সরকার আপনাকে এই সাড়ে পনেরো বছর দিচ্ছে না ওই সময় দশ সাল ছিল কেবল ওই এসেছিল এক বছর তা আপনাকে তো বছরে বছরে পাঁচে মাসে সরকারে হাতিয়া দেয় বলেন তো ওনার সে হাতিয়া ওই হাতিয়া নিয়ে যদি গোষ্ঠীয়ার সদর থানায় মডেল থানায় টিকে থাকা লাগে দুই বছরের জন্য হয়তো উনি এসেছে এ দুই বছর না দশ বছর চাকরি করলো ওই টাকা উঠবে না আর এরকম হাতিয়া যদি মাসে দুই তিনটা হয় বেতন এমনি উঠে যাবে আমরা চা এটা যেন ফিরে না আসে প্রতিদিন খালি দৌড়াবে তারপর আমার বাবা গ্রাম্য মানুষ যে কোনো কায়দায় বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার কর্জ করে করে আট লাখ টাকা শয়তানদের দিয়েছিল ও শয়তানরা তাদের কথা ঠিক রাখে না আবার মামলা দিয়েছে টাকাটাও নিল মামলাও দিল তিন বছর জেলও বিনা কারণে খাটাইল এখন পালিয়ে বেড়াচ্ছে এখন আমি চাই যে ওদের এরকম তিন বছর জেল হোক আর ওদের কাছ থেকে এরকম আট লাখ দশ লাখ না পঞ্চাশ লাখ টাকা নেওয়া কারণ ওদের টাকা তো সব অবৈধ তাছাড়া এই অন্যায় বন্ধ হবে আবার সামনে আবার যারা আসবে ওরাও কিন্তু এই শুরু করবে জেনে দশ লাখ নেই বিশ লাখ এই জন্য তো আমি রেসামাত এই ঘোষণা দিয়েছেন এই দেশে এমন পরিবেশ তৈরি করতে চাই ঘোষ চাইলে যেন হাত ভেঙে দেবেন দোকানদার বলছে ভাই আমার ছেলেটার যে যোগ্যতা ওই যোগ্যতা অনুযায়ী কোনো চেয়ারে ওকে বসানো সম্ভব না এই জন্য আমার প্রতিষ্ঠানে হালাল কর্ম জীবনে ওরে আমি লাগিয়ে দিয়েছি সেই কয় টাকা বেতন পায় ওই নিয়ে ও আর ওর বউ চলতে পারে অন্তত অবৈধ কোনো কাজ করে আমার বদনাম হবে আমার আমার আমল নামায় পাপের বোঝা ভারী হবে আমি এইটা চাই না কারণ এরা আমাদের শত্রু এমন কোনো কাজ আমি করব না যে ওর জন্য আমার আবার জবাব দেওয়া লাগবে কি আমাদের আমরা যদি দেশের মানুষগুলো আজ এইভাবে বুঝতাম আয়াত আর এভাবে মানতাম এদেশ থেকে এমনি আস্তে আস্তে দুর্নীতি দূর হয়ে যেত কার জন্য আপনি এই করে যাচ্ছেন করানে কারি বারবার সতর্ক করছে অমাল হায়াত দুনিয়া 
मेसिन शिशुर मत हाउम जिन खाई चरित्रे मामला गोते गत मार्डर मामलार आसामी से सरकार मानवे सतर्क कर मानसिया भरोसा बुझे फेले पृथ्वी सब धोका खबर दी कूक खाना पचा सोना दी सकाले लागे भरोसा 
কিয়ামতে এই প্রশ্ন তোমারে করা হবে না যে তোমার বাবা নবী ছিল তোমারে maaf করে দিলাম না নিজের কাজের উপরে মেসেজ করে যে তো বিচার হবে আমার পরিচয় কোন কাজে আসবে না নিজের কাজ নিজে করে দাও আ বাংলার মুসলমানের নবী নিজে যদি নিজের মেয়েকে সতর্ক করতে পারে আমরা তো অনেক দূরের মানুষ কথা বলেন না কেন আমরা নিজের একটু পরিবর্তন আজকে থেকে হওয়ার চেষ্টা করি আরে ভাই এখানে 100 বছর পরে কেউ থাকবেন না নতুন মানুষ আসবে এখানে এই জমিন আবার নতুন করে চাষ হবে আর আমরা সবাই মাটির নিচে কি হবে খালি খাচ্ছে দাঁতছে সম্পদ জমা করছে পায়খানা করছে কয়েকদিন পরে মরে গেলে শেষ নবী দৃষ্টি খাদিজাতুল কবরা দুই নম্বরে বলেছিলেন স্বামী আপনি ভয় পাবেন না কারণ আপনি অতাক্সিবল কাল্লা এই এদিকে তাকান এই শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ অতাক্সিবল কাল্লা আপনি তো মানুষের বোঝা বহন করেন সে ঋণের বোঝা হোক কষ্টের বোঝা হোক কর্মের বোঝা হোক মানুষের বোঝা আপনি বহন করে হালকা করে দেন এজন্য আপনার ভয় নেই অথচ বাংলাদেশের দিকে তাকান কত মানুষ এই দেশে আছে হাজারো মানুষের বোঝা বহন করা দূরের কথা হালকা করা দূরের কথা আরো বোঝা ভারী করে দিয়ে গেল আপনি নাই পালিয়ে যে ভালো আছেন কিন্তু কত মানুষকে আপনি বোঝা বানিয়ে দিলেন এই দেশের এই যে যাদের আজ পা নেই হাত নেই চোখ নেই অন্ডকোষ পর্যন্ত অনেকে রুড়ে গেছে এরা আজ পরিবারের জন্য বোঝা না এই বলেন না কেন লক্ষ কোটি কোটি টাকা মারিং কাটিং করে বিদেশে পাচার করে এই দেশকে একটা বোঝা দিয়ে গেলেন ঋণের বোঝা এই দেশে এখন কেউ জন্ম নিলে সে এক লাখ টাকা ঋণ এই যে বিশাল বোঝা দিয়ে আপনি খুব আরামে আছেন তামাম পৃথিবীর ভয় আপনার মনের ভেতরে আল্লাহ ঢুকিয়ে দেবে আমাদের উচিত হচ্ছে আমরা বোঝা হালকা করব এ কথা বলেন না কেন আরে মন থেকে বলেন তো আপনি দল করেন আর যাই করেন এই যে সাতাশো আশি জন এখন হাসপাতালে এই দুই হাজার চব্বিশের আন্দোলনে জুলাই আগস্টের আন্দোলনে যারা হাত হারিয়েছে পা হারিয়েছে চোখ হারিয়েছে এরা কিন্তু তার পরিবারের কাছে বোঝা বোঝা না কোনদিন কি আমাদের আগে চোখটা ফেরত দিতে পারবেন বিশাল বোঝা দিয়ে গেলেন তার পরিবারের জন্য সারা জীবন ওই সন্তানটা তার মা বাবার মানা লাগবে নবীজির আদর্শ হচ্ছে তিনি বোঝা হালকা করতেন আর আপনি কি আদর্শ দেখিয়ে গেলেন নবীজির উম্মত দাবি করে তার বোঝা ভারী করে দিয়ে গেলেন আল্লাহর মাফ তো দূরের কথা জনগণ মাফ করবে না আর যারা এরকম বোঝা তৈরি করে দেয় তাদের মনের ভেতরে ভয় তৈরি করে কে আরো জোরে আমাদের প্রত্যেকেরই কম বেশি পরিবার আছে পারিবারিক জীবনে মানুষের যে দাম্পত্য কলহ চলে স্বামী স্ত্রীর ভেতরে কাদের কাদের কারণে পিন মারে কাটি দেয় এই যে উলট পালট কথা লাগাই যাদের কারণে সংসার আর জাহান নামি হয়ে যাচ্ছে তাদের নিয়ে আমি একটা বই লিখেছিলাম যে পারিবারিক জীবনে দাম্পত্য কলহ স্বামী স্ত্রীর ভেতরে কেন তৈরি হয় কাদের দ্বারা হয় এটা নিয়ে নিজের মেয়েকে নিজের বউকে নিজের ফোফোকে এগুলো পড়াবেন এখানে আছে মঞ্চে আছে যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন একশো বিশ পিসটা আমি জেলে বসে লিখেছিলাম এ বাইরে এসে পাবলিশ করেছি এর ভেতরে অনেক যেহেতু জেলখানায় স্বামী স্ত্রীর গন্ডগোলের মানুষ বেশি ওর অধিকাংশগুলো জেল খাটতে চাই কারণে ওদের কাছ থেকে শুনি কোরআন হাদিসের সাথে মিলিয়ে করেছিলাম যাওয়ার সময় এটা নিয়ে যান কাছে লাগবে আবার সামনে আসলে দেখব ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমিন স্মৃতি থেকে মুছে দাও আগামীতেই মাহফিলটা করানোর জন্য বিশাল আকারে কবুল করে নাও তোমার যে বান্দা বান্দিগুলো এই করানের মাহফিলের আয়োজনে ফলতাছে 
संसारे तुम शांति दान करो सह जरा जिला दान करो आगामी अनुष्ठान श्रद्धा भजन बड़ भाई मौलाना तार एक मरवार आसबे आल्ला तार मुख थे सुंदर कथा गो तुम बेर कर दिओ एलिक जत मानुष आज भ्रतृत्व बोध और बृत्ति कर दाओ आल्ला तला सब धर्म मानुष गो जान ओक्यबद्ध हो बस करते सूझ दाओ जालेम के विदाय दिए जो जालेम के आगे देश के सियारे तुम बसिओ ना रसल